Всем привет! Сегодня у нас по плану пляжный коп. Двигаемся сейчас на Юрмальское побережье. Вчера был очень интересный день. Была аномальная жара 33 градуса под вечер. Под вечер был сильный, большая сильная гроза с ураганом, с градом. Во многих местах Латвии тут у нас и деревья поломало, и град хороший выпал. Что там на пляже Юрмальском, там даже не знаю. Ну, вроде как ничего страшного. Но, в принципе, потенциально интересный день для копа. Поэтому поедем, посмотрим. Ну что, все, встречаемся на пляже. Ну вот, уже вышел, вышел я на пляж. Тихо, спокойно. Никого нету. Правда, тучки хорошие на небе. Посмотрим, вроде идут сюда, как бы дождя не было, ну ладно. Будем ходить, смотреть, что нас ждет сегодня. Ну ладно, у нас, похоже, первая находка. Сигнал 27-28. Вот и первый наш монетосик. Это у нас двухевровая монета. Ну, это свеженькая потеряшка. Очень хорошо. Ну что, как она звенела у нас, посмотрим. Так. 27 звенело. У меня обычно сигнал до 27-29, где-то так она звенит. Ну что, отлично, идем дальше. Вот интересный сигнальчик, сейчас посмотрим. Так. Интересно, поглядим, что будет. Монета в 20 евроцентов. Больше ничего. Иногда бывает, что россыпью тут лежат они. Люди переодеваются. Из штанов вытряхивают мелочь, а в песке ее уже в таком не найти. Ну вот, очередной монитосик. У нас звенел 35. Ладно, продолжим дальше. Вот еще у нас одна находочка. 50 евроцентов. Сигнал на сафарике был 36. В принципе, вот я уже хожу минут 10-15. Уже почти 3 евро накопалось. Ну что, вчера было очень много народу, все люди были на, пля на пляже. И поэтому потеряшек будет много, я так понимаю. Ладно, двигаемся. Так, ну что, вот смотрим, у нас еще один. Четкий сигнал, 35. Смотрим. На этом, в принципе, я думаю, что, скорее всего, будет какой-то монетосик. Да, это, похоже, снова монетосик. Снова 20 евроцентов. Вот так, в принципе, мы и ходим. Ловим такие сигналы и копаем. Вот. Погодка вроде немножко наладилась, штучки. Вот их грозовые ушли куда-то в море, немножко покапало, поэтому можно смело ходить. Я думаю, планирую сегодня пройтись сначала по песку, а обратно по прибрежной полосе. Надо разные виды поиска испробовать сегодня. Вот, народ тоже понемножку начинает появляться, гуляют, люди дышат воздухом. Сегодня, правда, не обещают довольно жаркого дня. Ну, ничего. Все, идем дальше. Так, небольшой перекурчик у меня. Присел тут отдохнуть. Вот, сегодня я копаю в отдалении от центра Юрмалы. Решил походить к более отдаленным местам. Вот, вся движуха, в принципе, происходит. Сейчас я вам приближу, посмотрите. Примерно он в тех краях, где там много всяких, видите, строений, всего. 
я уже там частенько хожу именно по центру. Там две ключевые станции Майер и Дзинт, и Юрмали, где собирается большое количество народа. Ну вот сейчас там все застроили ларьками, киосками, э, всякими различными эстрадами, площадками для этого пляжного волейбола. И в прошлый раз я вот там был, и как бы в принципе ходить особенно и негде. Везде строение, везде там эти гостиницы, и ларьки, и мест для отдыхающих практически нет. Там человек позагорать, в принципе, там и нет. Надо отходить по эту сторону. Вот. А там чисто потусоваться, посмотреть соревнования, попить пиво. Вот так. Ну, единственное, что там можно, конечно, э по прибрежной полосе. Там шанс, конечно, большой. Но сегодня, как видите, отлива большого нету. Поэтому решил сегодня испробовать более лежи, которые находятся чуть-чуть в стороне от центра. Ну и тоже, в принципе, результат какой-то есть. Народу вчера было очень много. 33 градуса, и все люди стремились к водоему. Поэтому, поэтому и результат какой-то сейчас имеется. Вот. вот такой вот красивый пейзажик. Вот это, я так понимаю, остатка вчерашней грозы уходит. То есть гроза вчера была нереальная. Там град был 3-4 сантиметра видел в интернете, показывали и поломало деревьев, и сегодня с утра я читал перед тем, как отъехать, что и железную дорогу где-то перекрыла, там попадали деревья, так что вчера была жесть вечером хорошая. Вот поэтому сегодня мы гуляем здесь. Тихо, спокойно, монеты лезут, очень хорошо. Вот видны на горизонте суда и наверное, рыболовный скорее всего вот. вот такой вот наш юрмульский пляжик ладно пойдем небольшая экскурсия закончена пойдем копать ну что ну вот тут у нас довольно интересно очень интересная россыпь сигналов судя по всему здесь наверное Будет рассыпушка. Две монетки я уже достал, но сигналы остались. Смотрим дальше, что у нас там. Так. Так. 20 евроцентов. Так. Таточка еще одна. Кто-то здесь штаны вытряхнул. Два. Ну. Еще двадцаточка. Так. Вот. Кто-то хорошо здесь посидел. Наверное, все. Нет. Так, 10. Ну, где белые? Черные. Так. Все, наверное, все. Детектором махнем еще. Так. Интересно. Вроде как все. Так, а что у нас вышло здесь? 50, 70, 90, очень евро 23 цента с одной кучки черными, желтыми. Ну что, тоже неплохо. Ладно, продолжаем. Ну я уже возвращаюсь назад, вот как раз красивая кучка нетронутая лежит. 
Посмотрим, что это. 50 евро 50. Вот такой вот на окончании еще бонусик. Ну, сегодня монет много, потом посчитаю. Сейчас по этой машине покажу вам, что тут в общем получилось. Ладно, продолжаем. Ну, друзья, я уже думал, вот закончится. А тут смотрите, мы подняли голд. Похоже, колечко. Ура! Фу, неожиданное окончание копа. Да. Вот это новость. Сейчас смотреть будем. Где проба? Ну, что-то там есть, виднеется вроде как. Да, вон проба есть это песок ладно отлично окончание дня нам попалось золотишко сейчас посмотрим как оно звенело так 15 оно самое золото как раз так и звенит отлично Ха -ха -ха. ну что коп у нас к тому же сегодня золотой я уже практически Закончил копать. И тут такой сувенир. Так, ну что, друзья, нет слов даже, что сказать. Я, в принципе, уже выходил на шел на выход. И вот такая удачка. Вот, ладно, все. Вот такое вот у нас завершение копа. Замечательное получилось. Сейчас вы видите все, что я накопал. Вот. Ну что, все. Всем спасибо, пока. И до новых встреч. Будем надеяться, что каждый найдет такую находку, кто занимается этим делом. Все, всем пока. Да, друзья, я... это просто пипец. Я собрался уходить с этого места. О, сигнал остался. Смотрите, еще одно просто золотое рядом. Похоже, кто-то стряхнул свои украшения. Это просто пипец. Блин. Фу. Это просто, блин, ни слов. Какой. Кто-то стряханул сюда колечки. Два кольца в одной яме. Такого еще не было никогда вообще. Просто пипец. Да, конечно, для кого-то, наверное, это большая трагедия. А для нас это находка. Охренеть. Вот так денек. Ладно, сейчас будем смотреть, что... Чё... Что за проба. Но просто я в шокасе. Ладно, вот теперь точно все заканчиваем. Все, всем спасибо еще раз, пока и до новых встреч.